มสาระความรู้ก่อนคลายได้ที่ RSU w i s ซ o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s ซ o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจเชื่อว่าหากมีการปฏิรูปตำรวจจะมีกระแสต่อต้านเหมือนทุกครั้งโดยยืนยันว่าตำรวจต้องเป็นอิสระปลอดจากการเมืองขณะที่สภาปฏิรูปแห่งชาติวางห้าแนวทางในการปฏิรูปตำรวจเวทีสมนารับฟังความคิดเห็น10ประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทยประเด็นการปฏิรูปตำรวจที่จัดโดยคณะกรรมิการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชอร่วมกับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสอปอทอเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งจากเครือข่ายภาคประชาชนและสถาบันต่างๆเพื่อน,นำปัญหาไปแก้ไขได้อย่างตรงจุดนายวันชัยสอนสิริสมาชิกสอปอชอในฐานะโฆษกกรรมธิการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปิดเผยว่าคณะกรรมธิการได้วางแนวทางการปฏิรูปตำรวจไว้5แนวทางคือตำรวจต้องทำงานอย่างเป็นอิสระควรมีการกระจายอำนาจจัดตั้งสภากิจการตำรวจแห่งชาติเพื่อรวมกำหนดนโยบายตั้งคณะกรรมการกิจการตำรวจระดับภาคให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งยกย้ายตักหน่วยงานที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกเราควรจะหลักคือจะต้องปฏิรูปให้องค์กรตำรวจมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้การแต่งตั้งโยกย้ายต้องมีความเป็นธรรมและปลอดจากการถูกแทรกแทงทางการเมืองภายใต้องค์กรการกำหนดนโยบายและการตรวจสอบใช้อำนาจอย่างเคร่งครัดและเป็นระบบนี่คือหลักวางไว้ก่อนนี่คือคิดไปเลยว่าต้องทำอย่างนี้ให้ได้ส่วนมันได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรว่ากันอีกเรื่องแต่หลักในที่ประชุมระบอกอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราเห็นว่าการบริหารราชการของตำรวจนั้นมันเป็นลักษณะโครงสร้างที่เป็นลักษณะของศูนย์รวมอำนาจเนี่ยมันไปกองอยู่กับข้างบนแล้วการบังคับบัญชารวมทั้งสายการบังคับบัญชาและศูนย์รวมอำนาจนั้นมันตัดจากข้างบนนั้นยาวไปถึงข้างล่างมันไม่ได้มีการกระจายกันในที่ประชุมจึงวางเป็นกรอบให้มีการกระจายอำนาจบริหารราชการตำรวจกำหนดเป็นข้อที่สามว่าให้ประชาชนแต่ละภาคส่วนมีส่วนในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่การแต่งตั้งโยกย้ายการถอดถอนเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่กฎหมายบัญญัติในข้อต่อไปเป็นข้อสี่และข้อห้าทุกคนเห็นสอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะแม้อย่างยิ่งคณะกรรมาการที่เป็นส่วนตำรวจด้วยที่มีตำรวจมาเป็นอยู่งานหลายเรื่องหลายสิ่งและผมเชื่อทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตำรวจเลยและมาฝากไว้กับตำรวจเยอะแยะตำรวจควรเป็นตำรวจเพียวไม่ใช่มีงานมีการอะไรก็มาฝากฝากฝากฝากไว้เพราะนั้นโครงสร้างของตำรวจมันควรจะเล็กกระทัดรัดและก็สั้นในที่สุดเราจึงเขียนเป็นกรอบไว้ว่าให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรตำรวจและปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เหมาะสมให้ตัดโอนอำนาจหน้าที่ของตำรวจในงานป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายให้เป็นของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติด้านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชะกุลชรอ,อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ
กล่าวว่าที่ผ่านมาการปฏิรูปตำรวจไม่สำเร็จเพราะมีการต่อต้านจากหลายฝ่ายและคาดว่าครั้งนี้ก็มีการต่อต้านด้วยเช่นกันและเห็นด้วยว่าการแต่งตั้งยกย้ายต้องปลอดนักการเมืองเพื่อให้ตำรวจมีคุณภาพการให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเป็นธรรมและปลอดจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองนี่ผมผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเชื่อว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องและต้องด้วยหลักธรรมาภิบาลแล้วก็ปลอดจากการถูกแทรกแซงจากทางการเมืองได้เนี่ยเราจะได้ตำรวจที่มีคุณภาพทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องรีบด่วนแล้วก็ต้องทำให้ได้ถ้าหากทำไม่ได้เที่ยวนี้นะครับผมคิดว่าจะต้องรออีกนานนะครับแล้วก็คนที่จะรับความกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรอคอยนี่ก็คือประชาชนเองเพราะเหตุว่าที่แล้วมานี่ที่เราได้ตำรวจที่ไม่เป็นโรคเป็นภายถึงจะมีถึงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ความเสียหายก็มากมายเหลือเกินครับที่ที่เกิดกับองค์กรตำรวจเองแล้วที่เกิดกับประชาชนการปฏิรูปเท่าที่แล้วมาที่มันไม่สําเร็จเป็นเพราะเหตุว่ามีการต่อต้านเป็นปฏิบัติไม่เห็นด้วยทั้งจากทางฝ่ายการเมืองทั้งจากทางฝ่ายตำรวจเองแล้วประเด็นของการต่อต้านมีอยู่ประเด็นเดียวทั้งนั้นคือการสงวนอำนาจของตำรวจเอาไว้ในมือของนักการเมืองและในมือของตำรวจนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้มีการรวมอำนาจเอาไว้ที่กรุงเทพนะอย่างที่อาจารย์บัญชัยพูดไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องยืดยาวมาในประวัติของของตำรวจและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่คณะกรรมการิการปฏิรูปจะต้องเผชิญต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็คือการต่อต้านแบบนี้ซึ่งจะมารูปไหนผมผมเองก็ไม่ทราบแต่อยากจะเรียนเตือนไว้ก่อนว่าเจอแน่รองศาสตราจารย์สังสิทธิพิริยะรังสรรสมาชิกสปอชอยอมรับว่าการปฏิรูปตำรวจเป็นเรื่องยากซึ่งในอนาคตอาจจำเป็นต้องปฏิรูปทั้งระบบกระบวนการยุติธรรมถ้าการปฏิรูปการเมืองคราวนี้เนี่ยไม่นำเอาเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเข้ามาก็จะไม่เรียกว่าการปฏิรูปการเมืองได้เลยผมคิดว่าการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยถ้าไม่มีการปฏิรูปตำรวจเป็นตัวชี้วัดผมว่าไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองเป็นขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่ยากจริงยากมากเลยผมพูดได้เลยฮะว่าประเด็นเนี่ยยากมากเมื่อเมื่อภายหลังการยึดอำนาจเมื่อปี2549นะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีพลเอกวสิทธิ์เดชุนชรเป็นประธานนะฮะจะทำเอกสารวิจัยเรื่องที่จะปฏิรูปตำรวจนะฮะถ้าเดี๋ยวใครเห็นนะฮะหรืออาจารย์ทวีจะชูซะหน่อยนะก็จะเห็นว่าได้ผลิตงานวิจัยกันออกมาเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยแต่ถึงที่สุดเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่สนชนะฮะตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมานั่งเป็นประธานกรรมธิการเองเนี่ยก็ทําได้เนี่ยแค่ผ่านมาตราแรกเท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยเดินไม่ได้เลยเนื่องจากมีการต่อต้านอย่างหนักจากตํารวจนะผมเป็นสนชเนี่ยผมเป็นประธานกรรมธิการการเงินการคลังและสถาบันการเงินเนี่ยผมนั่งหัวโต๊ะเนี่ยแก้ปัญหากฎหมายธุรกิจกฎหมายเศรษฐกิจเนี่ยได้กว่า40ฉบับไม่มีปัญหาเลยนะฮะแต่กฎหมายตำรวจเนี่ยผมทำให้ไม่สำเร็จทั้งที่ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างหนักแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามครั้งนี้ผมก็ขอให้กำลังใจนะฮะ
แล้วก็ขอให้เราอยู่ในโลกความจริงว่าเราจะเอาชนะปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วผมก็ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายครับคนอยากจะเห็นการปฏิรูปองค์กรตำรวจเนี่ยเพราะว่าองค์กรตำรวจเนี่ยเป็นศูนย์รวมของการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงยิ่งกว่าองค์กรยิ่งกว่าหน่วยงานราชการใดในประเทศไทยทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยถ้าไอ้ปฏิรูปเนี่ยนะครับผมคิดว่าประชาชนก็จะจะกังวลใจนะฮะแล้วก็จะมีข้อสงสัยอยู่ทั่วไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Talk ในค่ำคืนนี้นะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ